ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೇತ್ರದಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ನೇತ್ರದಾನ ಮಹಾದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ನೇತ್ರದಾನ ಪಾಕ್ಷಿಕವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರದಾನದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಜನರು ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ನಿಂದ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನೇತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ನೇತ್ರನಿಧಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಾಲಿ ಹಜಾರಿಕಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವಿವತ್ತು ನೇತ್ರದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇತ್ರದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೇತ್ರದಾನ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕರಿಗುಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ನಿಯ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸತಿ ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾರ್ನಿಯ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ಕರಿಗುಡ್ಡೆ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯದ ಕಿರಣಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಪರ್ದೆ ಅಥವಾ ರೆಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇಮೇಜಸ್ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಈ ಈ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪಾರಪಟ್ಟಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರ ಕಿರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೇತ್ರದಾನ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಓಕೆ ಸೊ ಕಣ್ಣಿನ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪಾರಪಟಲ ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ಕಸಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಆ ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಪಾರಪಟ್ಲವನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ನಿಯ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಐ ಡೊನೇಷನ್ ಆರ್ ನೇತ್ರದಾನ ಸೊ ಇಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ದ ಐ ಡೊನೇಷನ್ ಮೇಡಮ್ ನಾವಿವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಓಕೆ ಸೊ ಕಣ್ಣಿನ ಕರಿಗುಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ನಿಯ ಈಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಆರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಹಲವಾರು ಕಾರಣದಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೂಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾದರೆ ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕೊರತೆ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಸುಣ್ಣದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜುರಿ ಬರ್ನ್ಸ್ ಇಂಜುರಿ ಅಥವಾ ಯುನೋ ಒಂದು ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಕೆಲವು ಮೆಕ್ ಮೆಷೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಐವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಕೆಲವು ಲೇಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ವಾರೀಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ ವುಡ್ ಕಟರ್ಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಸನ್ಸ್ ಸೊ ಅಂಥದವರಿಗೆ ಕೈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡದೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅಂಥದ್ದು ಕಲ್ಲಿನ ಪೀಸ್ ಅಥವಾ ವುಡ್ಡಿದ್ದು ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ಕರಿಗುಡ್ಡೆಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕ
ಈ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಎಸ್ ಸೊ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ನಿಯಾ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ನಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಕಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂರ್ ಇದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಜ್ವರ ಬಂತಂತ ಎಣಿಸಿ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಪೋಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಗೀತು ಕತೆ ಆದರೆ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಈಗ ಡಾಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಪಕ್ಕನೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇತ್ರ ದಾನ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಒಂದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಈ ಮೂರು ಜನ ಒಟ್ಟಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಿವಾರಿಸ್ಬೋದು ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಾನು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದರು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಪರೆ ಆಯಿತು ಪೊರೆ ಬಂತು ನಾನೊಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪೊರೆ ಸರಿ ಪೊರೆ ಪೊರೆ ತೆಗೆದು ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬಂತು ಸಿಂಪಲ್ ಆದರೆ ಕರಿಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಪರ್ಸನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೇಷಂಟ್ ಜೊತೆ ಪೇಷಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೇತ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಒಂದು ಡಿಸೀಸಿಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಕಾರ್ನಿಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಇದರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಏನು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ನಿಯ ಒಂದು ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅಥವಾ ನೇತ್ರದಾನ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಮೃತ ಆದ ನಂತರ ತೀರಿ ಹೋದಕೊಂಡ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾರ್ನಿಯಾದ ಡೊನೇಷನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ವೆರೆಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಕಿಡ್ನಿ ಆರ್ ಲಿವರ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸತಿ ಲೈವ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಸಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಲೈವ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೃತ ಆದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಆದ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ನಮಗೆ ಅವರು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಕಣ್ಣು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಐ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಹ ನಾವು ಪ್ಲೆಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಪ್ಲೆಜ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ
ಸೊ ಈಗ ಕೆಲವು ಸರ್ಜರೀಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಕೆರಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಕಸಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಿಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸೀನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಯಂಗರ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾರ್ನಿಯ ಆದರೆ ಕೂಡ ಎನ್ನಿ ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಎವ್ರಿ ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾರು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರು ಈ ಕಾರ್ನಿಯವನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಸಹ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ನಾನು ದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹೌದು ನನಗೆ ಬಿ ಪಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ನಾನು ದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹೌದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಾನು ದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹೌದು ನಾನು ನನಗೆ ಪರೇ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್ ನನಗೆ ಲೆಸಿಕ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಕಣ್ಣು ದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಎಸ್ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ರೆಟಿನದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೆಟಿನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿದು ಪರ್ದಿದ್ದು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಕಣ್ಣಿದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನರದ ದೋಷ ಇದ್ದರೆ ಕರಿಗುಡ್ಡೆ ಸಪೋಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕರಿಗುಡ್ಡೆ ಇಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಸಹ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳು ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಚ್ ಸಿ ವಿ ಕೆಲವು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಡೆತ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಇದ ಡೆತ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥದ್ದು ಕೇಸ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಪರ್ಪಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೆಲವು ಎಚ್ ಐ ವಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿರ್ತದೆ ಟು ಡೊನೇಟ್ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅಂಥದ್ದು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಕಣ್ಣನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಿದೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಣ್ಣನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಶಯದ ಮೇರೆಗೆ ಹೌದು ಸೊ ನಾವು ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕೂಡ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕೂಡ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಆ ಪ್ಲೆಜ್ಜನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾರಿ ಆ ಡೊನೇಷನನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾನೇ ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಡೆತ್ ನಂತರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ್ದು ನನ್ನ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎನಿಬಡಿ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಕಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಡೊನೇಷನನ್ನು ನಾವು ನೇತ್ರದಾನವನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುವವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಹಾ
ಹಾಟ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಹಾಟ್ಲೈನ್ ನಂಬರನ್ನು ಎನ್ನಿ ಟೈಮ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ರಾತ್ರಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ನಮ್ಮದು ಹಾಟ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ನಂಬರಿಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ವಿದಿನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಟೀಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಐ ಇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಐ ರಿಟ್ರೀವಲ್ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿದಿನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದೆ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಜರಾಗ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಐ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಓಕೆ ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೀವು ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮೊದ ಮೊದಲು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಐ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಹಾಟ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಂದು ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೊ ಈ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟೀಮಲ್ಲಿ ನಾ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಡೆತ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಡಿ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಮರಣ ಆಗಿದೆ ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿತಿನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸಪೋಸ್ ಡೆತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್ ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೇತ್ರದಾನ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಡೆತ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ದಾನ ದ ಟೀಮ್ ಬರುವ ತನಕ ಏನೇನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಂದು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಈಗಲೇ ಸೊ ಡೆತ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಕೂಲ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಆದರೆ ಫ್ಯಾನನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ಯಾನನ್ನು ಆನ್ ಇಟ್ಟರೆ ಕಾರ್ನಿಯ ಅವನು ಡ್ರೈ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಕಾರ್ನಿಯ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂ ಎ ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಎ ಸಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ವಿಂಡೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ರೂಮನ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು ಫ್ಯಾನನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಣ್ಣಿನ ಐಲಿಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು ಕಣ್ಣು ಓ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಜೊತೆಗೆ ತಲೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ದಿಂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಎಲಿವೇಟ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್
ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆದರೆ ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಐ ಡೊನೇಟನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರೂಮರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೇತ್ರ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಡೋನರ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಡೋನರ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾ ಡೋನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರದ್ದು ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೊಂದಿಸಿಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒ ಪಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅವರ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಿಯಾದಿಂದ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಬಂದ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ನಾವು ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಡೋನರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಐ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಥವಾ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದು ಬಹಳ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾರು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಲೀಕ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಒಫೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ನನಗೀಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಡೋನರ್ ಯಾರು ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಹೆಸರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐ ಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಐ ಡಿ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಐ ಡಿ ನಂಬರ್ ಬಹಳ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಐ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಸಾರಿ ಐ ಡಿಗಳೆಲ್ಲ ನೊಂದಿಸಿಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅವರದ್ದು ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಹೆಸರನ್ನು ನೊಂದಿಸಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೊಂದಿಸಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟು ಪ್ರ ಈ ಲಿಸ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಎರಡೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಇಂಥದ್ದು ಕೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇಸಸ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣು ಸಪೋಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಿರುವಂಥದ್ದು ಪೇಷಂಟ್ ಒನ್ ನೈಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಕೂಡ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಇರ್ತದೆ ಬಾಕಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಚೆಕಪ್ಪಿಗೆ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಕಸಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಹೀಗೆ ನಾವು ಹೆಸರು ನೊಂದಿಸ್ತೀವಿ ಆ ಡೇಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಒಬ್ಬರು ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒನ್ ನೈಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಆರ್ಡರನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಸರು ನೊಂದಿಸಿರ್ತದೆ ಡೋನರ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ
ಈ ಆಧುನಿಕ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ನಿಯ ಒಂದು ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಯೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ದ ಲ್ಯಾಮೆಲಾರ್ ಕೆರಟೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಈ ಕೆರಟೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಣ್ಣಿನು ದಾನ ಮಾಡಿದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಸಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕರಿಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಹಾಳಾದ ಕರಿಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂ ಕರಿಗುಡ್ಡೆ ಇಡೀ ಕರಿಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹದಿನಾರು ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಹದಿನಾರು ಹೊಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಾವು ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೇಯರ್ ವೈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಮೆಲಾರ್ ಕೆರಟೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಡಿಸ್ ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಡಿ ಮೇಕ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಮಣಿಪಾಲಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೇಡಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕಣ್ಣಿನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾಯಿಲೆ ಕಣ್ಣಿದು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿದ್ದು ನರದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮಗುವಿಗೆ ಗ್ಲೌಕೋಮಾ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಎಣಿಸಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬನ್ ಬಂದ್ರಿಂದ ಕರಿಗುಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಸಪೋಸ್ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆನ್ಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಎಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕರಿಗುಡ್ಡೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಕಸಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡ ದೃಷ್ಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ನರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗ್ಲೌಕೋಮಾ ಇದೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೈ ಇದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಇದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ತಲ್ಮೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಣಿಸಿ ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ ಕಣ್ಣು ಕಸಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಅನ್ನು ನಿವಾರಿಸ ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೇ ಕರಿಗುಡ್ಡೆದು ದೋಷ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕರಿಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ದೃಷ್ಟಿ ಬರ್ಬೋದು ಕಣ್ಣಿದು ಬಾಕಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರಾನಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನರದ ದೋಷ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹುಟ್ಟುವ ಟೈಮಿಂದ ನರದ ದೋಷ ಹುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಕರಿಗುಡ್ಡೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕರಿಗುಡ್ಡೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟುವ ಟೈಮ್ ಕಂಜನೈಟಲ್ ಗ್ಲೌಕೋಮಾ ಸ್ಲೀರೋ ಕಾರ್ನಿಯ ಸೊ ಮಗುವಿಗೆ ಸಹ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಅಲ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ತ್ ಈಗ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಯಲ್ಲಿ
ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ನಿಯ ಆ ಸೆಲ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ ಚೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇದು ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ತಕ್ನಿಕ್ ಈ ಮಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೈವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಲೈವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ರೆಸಿಪಿಯಂಟಿಗೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಚೆಕ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಎರಡು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಿಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಇದೆಯಾ ಕೆಲವು ಸತಿ ಬಿಳಿ ಕಲೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಪೇಶೆಂಟ್ ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ಕಲ್ಲು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಸಮ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಮಾ ಮೈನರ್ ಮೇಜರ್ ಅಲ್ಲ ಮೈನರ್ ಟ್ರಾಮಾ ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಬಿಳಿ ಕಲೆ ಇದೆಯಾ ಆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಫುಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾ ಅದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದರ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ ಕರಿ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಸಹ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ಜರಿ ಸೊ ಡೋನರ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ಇಬ್ಬರು ಎರಡು ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಮುಂದೆ ವರಿಸ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ನಾವು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಈಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೈ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮರಣ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಯಾರಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅಂಥದ್ದು ಕೇಸೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಯಂಗ್ ಇರಲಿ ಯಂಗ್ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ನಿಯಾಸ್ ಇರಲಿ ಬಟ್ ನಮಗೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಮರಣ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಮರಣದ ಕಾರಣ ಏನು ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಪುನಃ ಅದು ಕಣ್ಣು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಸತ್ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಸಸ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅವ್ರು ದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ದಾನ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕ್ಲೇಮ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನೋನ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕೇಸಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕಣ್ಣನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಈಗ ಅವರು ಸಪೋಸ್ ಡೆತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಣ್ಣನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರಿಗುಡ್ಡೆ ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರಿಗುಡ್ಡೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಕಾ
ಮೇ ನೋಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ ದೀಸ್ ಐಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಣ್ಣು ದಾನದ ನಂತರ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖ ವಿಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೂಮರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನಾವು ಆಧುನಿಕ ತಕ್ನೀಕ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಐಬಾಲ್ ಇಡೀ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಯ ಬಟ್ ಇಡೀ ಐಬಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಕರಿಗುಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣಿನ ಬಿಳಿಗುಡ್ಡೆ ಇಡೀ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೆಲವು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿದೆ ಅವರು ಎನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಾದರೂ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಖ ಅಥವಾ ವಿಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಟ್ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಾರ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಆಧುನಿಕ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಕರಿಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗಿತೇವೆ ಕಣ್ಣಿದು ಗೊಂಬೆ ಅದೇ ಥರ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸೂಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದಾನ ಮಾಡಿದಂಥವೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕ್ ಓಕೆ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಕರಿಗುಡ್ಡೆ ತೆಗಿತೇವೆ ನಾವು ಸೊ ಮುಂಚಿನ ಥರ ಇಡೀ ಗೊಂಬೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮುಖ ವಿಕಾರ ಆಗುವಂತಹ ಕೇಸಸ್ ಸೊ ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣನ್ನ ತೆಗಿಯೋದ್ರಿಂದ ಮುಖ ವಿಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತೇನು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಇಡೀ ಕರಿಗುಡ್ಡೆ ಇಡೀ ಐಬಾಲ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದೋದಂತವೇ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಕಣ್ಣನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಬರುವಾಗ ಅಥವಾ ಪೇಷಂಟ್ ಬರುವಾಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಕಣ್ಣು ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಗೆ ದೂರದಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತಯಾರು ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕಾರ್ನಿಸಾಲ್ ಓಕೆ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಆರೋಲ್ಯಾಬ್ ಸೊ ಆರೋಲ್ಯಾಬ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬಂದರದು ಈ ಕಾರ್ನಿಸಾಲ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಈ ಕರಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಐ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಬಿ ಎ ಪಾತ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ತನಕ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆ ಈ ನ್ಯೂ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸರಿ ಆಗದಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಇರೋದಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮಾಡ್ತಿರುವರಿಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದು ಕ್ರಯೋ ಫ್ರಿಜ್ ಅಂದು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಿಯ ಒಂದು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಫುಲ್ ಕ್ರಯೋ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ಇಡ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮ
ನಮ್ಮ ಐ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಸ್ಲೀರಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಡಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಫ್ರೀ ಆಗ್ತದೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಇದ್ದ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಲೆಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಬಿಳಿ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ನೀವೀಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬಿಳಿ ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಕಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹೇಗೆ ಸೊ ಬಿಳಿ ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಲೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಬಿಳಿ ಗುಡ್ಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸ್ಲಿಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ರೆ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಪ್ ಐಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಪರೇಟ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತೀವಿ ಸಾರಿ ಕಾರ್ನಿಯನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಸ್ಲೀರಾವನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಿಂದ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೊ ಅಂಥ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಾವು ಕಾರ್ನಿಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಣ್ಣುದಾನದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಕಣ್ಣುದಾನ ಒಂದು ಮಹಾದಾನ ನಾವು ತೀರಿ ಹೋದ ನಂತರ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಬರಿಯಲ್ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ತದೆ ಅವರ ಅವರಿಗೇನೇ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಜನರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರೇ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅದು ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಹಲವಾರು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಾಗಿದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋವು ಇದೆ ಕಡಿಗುಡ್ಡೆ ಬಿಳಿಯಾಗಿದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮದ್ದು ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅವರ ನೋವಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿ ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಕಣ್ಣು ದಾನದಿಂದ ನಿವಾರಿಸ್ಬೋದು ಪ್ಲೀಸ್